பிரபாகரனுக்கு கிடைத்த ஒரே ஒரு அசட்டுன்னே சொல்லுவோம் நான் அந்த கேபி அவர் பனிரெண்டு கப்பல் வச்சுருந்தார் எங்கே தாய்லாண்டில் ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சுக்கிட்டு மலே ஏஷியாவில் ம ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சுக்கிட்டு உலகம்பூரா சுற்றி எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதோ அந்த கிரினேடு நெக்லஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்களாம் கிரினேடுன்னா குண்டு அதை எடுத்து விட்டு லிவரை எடுத்து விட்டுட்டு போடணும் எல்லா கிரினேடும் மாலை மாறாட்டம் நினச்சிக்குவார் இந்த பெல்ட் பாம் தயாரிக்கிறது ஒரு டெக்னிக் இந்த பெல்ட் பாமில் வந்து ஆர்டிஎக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அடுத்தவளை அயன் பால்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிட்டனேட்டர் இருக்குது ஒரு பிளேன் இன்ஜினியர் சங்கர்ன்றவன் அவர் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் எல்டிடி பெரிய ஆள் பிளேனே உருவாக்கிட்டான் அவன் பிபிசி நிருபர் அங்கே போய் அதை விவரிக்கிறான் அது எப்படி இந்த எல்டிடி ஆர்கனைசேஷன் எப்பேற்பட்டதுன்றது ஒரு ஆள் உக்காருவான் ஒரு ஒரு டன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதில் இருக்கணும் அதை கடற்கு உள்ளார போய் கப்பல் எல்லாம் அடிக்கிறது அப்போ தான் அது புது அது புது விதமான டெக்னிக் ஆகவே இந்த ரெண்டு செட்டை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இந்தியன் ஆர்மி கிட்ட இதை பாடுறா இதை வந்து செட் பண்ணி கொடுங்கடா அப்படின்னு கேட்குறோம் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்படுறானுங்க சார் எங்ககிட்டே இல்லை சார் இந்த செட்டு அப்படின்றோம் ராஜீவ்காந்தி அசோசியேஷன் முடிஞ்சு போச்சு சிவராசன் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் நாங்கள் எப்படி தப்பிச்சு வர்றது அவர் சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எல்லாம் போயிடுங்க மற்றவெல்லாம் போயிடுங்க ஐ நீட் ஓன்லி நளினி சுபா அண்டு சிவராசன் மூணு பேர் தான் வரணும் அந்த தாயத்து மரம் என்ன கேட்டிருப்பாங்க நான் ஏன் கேட்டேன் ஏன்டா நீ அப்படியே சாப்பிட்ற தானே அது பவுட்ராகவே சாப்பிட்டுடலாம அப்படின்னா சார் பவுட்ராக சாப்பிட்டா டைம் எடுக்கணும் அது போய் பிளட்டில் கலக்கிறதுக்கு டைம் கிளாஸ் குப்பியில் இருந்தால் அந்த நாக்கல் இது பண்ணிட்டு இங்கே வச்சு கடித்தோம்னா தலைவர்களை பற்றி பேசுவதை விட அந்த ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குதுன்றது எல்டிடியை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து எங்களுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் சார்ட்டுன்னே சொல்லுவாங்க அவர்கள் என்னென்ன டிவிஷன் வைத்திருந்தார்கள் அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுன்றது ஏதோ போனோம் இதெல்லாம் க துப்பி எடுத்தோம் இந்த பிடபிள்யூஜி மராட்டம் ஏதோ துப்பாக்கி எடுத்தோம் போலீஸ்காரனாக கூடணும் அப்புறம் ஓடணும் பதுங்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது அங்கே எல்லாமே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றத பொலிட்டிக்கல் டிவ் மேஜர் டிவிஷன் வந்து பொலிட்டிக்கல் டிவிஷன் அண்டு மிலிட்ரி டிவிஷன் மிலிட்ரி டிவிஷன் தான் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியை எதிர்த்து போராடிட்டுருக்கோம் அதுக்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் தேவைப்படுகிறது அந்த ஆயுதங்கள்னு நீ பார்க்க போனீங்கன்னா அவர்கள் வைத்திருந்த ஆயுதங்கள் இந்த இந்தியாவிலையும் கிடையாது இந்தியன் ஆர்மிகிட்டையும் கிடையாது எந்த நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மிகிட்டையும் கிடையாது அப்பேற்பட்ட ஆயுதங்கள் அவர்களோட லேட்டஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் வருது ஒரு ஒரு கன் வருது ஒரு இது வருதுன்னா ஒரு ஆ துறை வந்துன்னா உடனே கொண்டு வந்தார்கள் அதை உடனே வாங்கி அனுப்புவதற்கு குமரன் பத்மநாபன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் இந்த கேபிஎன்ற தான் என்னோடய பொறுத்தவரை நான் பிரபாகரனுக்கு அடுத்த ப்ரைஸ் பண்ணுற ஆள் இந்த கேபியை தான் நான் ப்ரைஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா கேபிஎன்ற ரொம்ப படித்தவர் கிடையாது ரொம்ப பெரிய இது தாம் தோல்லாம் கிடையாது இங்கே மெட்ராஸ்லேருந்து அரக்கோணம் பக்கத்தில் ஒரு மில்க் டைரி மாதிரி ஆட்டம் வச்சு அதில் தான் ஆம்ஸ்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அது ஒரு கவர் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் உலக அளவில் போய் உலக ஆரும ஆர்மி அந்த தளவாடங்களை வாங்கக்கூடிய தகுதி அதை போல் ஒருத்தரை நான் இன்னும் பார்க்குறேன் அந்த பிரபாகரனுக்கு அடுத்த ஒரே ஒரு அசட்டுன்னே சொல்லுவேன் நான் அந்த கேபி அந்த எங்கே எந்த ஆயுதங்கள் எதாக இருந்தாலும் சொல்லுவான் உடனே வாங்கி அந்த அவனுடைய பேம்ப்ளெட்டை வாங்கி அனுப்புவார் உடனே அந்த பேம்ப்ளெட்டை பார்த்துட்டு உடனே வாங்கி லீ ஷிப் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க அவர் பனிரெண்டு கப்பல் வச்சுருந்தார் எங்கே தாய்லாண்டில் ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சுக்கிட்டு மலே ஏஷியாவில் ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சுக்கிட்டு உலகம் பூரா சுற்றி எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதோ அதை வாங்கிட்டு வருவாங்க இந்தியா மூலயமாவும் வந்தது ஆனால் கொலைபான பிறகு தான் நம்ம எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம்னா இண்டோ ஸ்ரீலங்கா கார்டு ஐபிகே ஃபார்க்கு அப்புறம்னா இங்கே வர்றது கிடையாது ஆனால் இந்த அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இந்தியாவில் வந்து இறங்கும் இங்கேருந்து தான் போகும் ஏன்னா இந்தியா நியரஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நம்ம லங்கா எல்டிடிக்கு வ வசதி சாப்பாடு முதல் கொண்டு துணி முதல் கொண்டு மெடிசன் முதல் கொண்டு இந்த கோடியக்கரையிலேருந்து தான் போகும் இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா உளவுத்துறைக்கும் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் இந்திய கவர்மெண்ட்டும் இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் அளவு பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஆகவே அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆயுதங்கள் வேண்டும் வேண்டாலும் அந்த கேபி என்பதை புறக்கீர் பண்ணி கொடுத்தாள் இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா ஒரு ஆயுதங்களை அந்த ஆயுதங்களை வச்சுக்கிட்டே தொடர்றதுன்றது ஒரு எல்லாம் இப்போ ஆர்மிக்காரெல்லாம் சொல்லுவான் ஆனால் அவர் என்னென்னா ஒரு ரிசர்ச் 
ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வ வர வச்சுருந்தார் அது என்ன எனக்கு கேட்ட வரைக்கும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் வந்து அது எப்படி கண்டு எப்படி தெரிய வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து உலகத்திலே இது வரைக்கும் பெல்ட் பாம்பை வச்சு ஒரு தலைவரை போனதாக சரித்திரமே கிடையாது இதே பிஎல்ஓ கிடையாது இன்னும் பிஎல்ஓ கூட கிடையாது சினிமாவில் தான் இது ஒரு சினிமா டெல்டா ஃபோர்ஸ் த்ரீன்ற ஒரு இங்கிலீஷ் படம் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் அதில் தான் ஒரு வந்து ஒரு பிஎல்ஓ ஒரு லிபரேஷன் ஒரு லேடி வந்து ஒரு அராப் தலைவருக்கு போய் மாலை போடுறாப்புல ஸ்டேஜில் எழுதி போடுவா அப்போ வெடிப்பா அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த என்னுடைய டியூப்பில் யூடியூப் சேனலில் போனீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷன் பார்ட் ஒன் டூ பார்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அதை எப்படி கற்றான்றதே நான் இங்கே கிளம்பிப்போம் நேக்கடாக போட்டு அதை வந்து ஒரு இன்னொரு பொம்பளை வந்து ஒரே ஒரு பொம்பளை தான் இருப்பான் ஒரு முஸ்லீம் மாதிரியாட்டம் கவர் பண்ணிக்கிட்டு அவளை அலங்கரிப்பான் ஆனால் அதை விட ஒரு அதாவது பிரபாகரனுடைய ஒரு தன்மை என்னென்னா எந்த ஒரு வித்தியை அவன் பார்க்குறானோ அதை வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னு ஆனால் ஐபி கேஃபார சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த கிரினேடு நெக்லஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிரினேடு நெக்லஸ் நீங்களாம் கிரினேடுனா குண்டு அதை எடுத்து விட்டு லிவர் எடுத்து விட்டுட்டு போடணும் அதுதான் வெடிக்கும் ஆனால் இந்த இருந்தாலும் என்ன பண்ணார் எல்லா கிரினேடும் மாலை மாறாட்டம் நினச்சிக்குவார் அப்படி ஒரு ஒரு புள்ள எழுத்தா போதும் எல்லா கிரினேடும் வெடிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஆள் கிரினேடை உள்ளார போட்டுக்கிட்டு மேலே ஒரு சட்டை போட்டுக்கிட்டு உள்ளார நுழைஞ்சி போய் ஆர்மி கேம்பில் இது பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவுட் பிடிச்சி இழுத்தானா நூறு பேரை கொண்டு கொடுக்கும் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்பர்ட் ஆனார் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்பர்ட்னாலும் அவர்களுக்கு ஏதோ நல்ல ஒரு இது இருக்கிறது இந்த அதாவது இந்த பெல்ட் பாம் தயாரிக்கிறது ஒரு டெக்னிக் இந்த பெல்ட் பாம்பில் வந்து ஆர்டிஎக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அடுத்தவளை அயன் பால்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் டிட்டனேட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பவர் சுவிட்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெம்னிங் பிளாத்து சீமன்ஸ் ஒயர் இது எல்லாத்தையும் வச்சு இது வந்து இது ரெடிமேட் கடையில் வைக்கிறது இல்லை வாங்கி நம்ம ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் மாதிரியாட்டம் சொல்கிறது இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இதை நான் தைக்கணும் நம்ம சட்டை ரெடிமேட் சட்டையும் கிடையாது இது இதை தைச்சிது டெனிம் கிளாத்து எல்லாம் ஒயரெல்லாம் வச்சு எப்படி யாரும் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு கட்டிக்கணும் அப்படி அதை லூஸ் சல்வார் கம்மிஸ் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஐடியாலெலாம் எவனுக்குமே வராது ஆனால் அவர் தான் பண்ணார் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவருடைய யுக்தியாகப்பட்டது அவருடைய ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆனது பார்த்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் அவர் பேர் கரிகாலன்னு பேர் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அவர் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாராம் தீக்குச்சி நம்ம தீக்குச்சி யூஸ் பண்ணுறமே இல்லையே அதில் இருக்கிற இதை மாத்திரம் எடுத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நூலை போட்டு கட்டுவாராம் நூலை போட்டு கட்டி ஒரு ஒரு குச்சி இது ஒரு இதை வச்சு திரிய திரிய வச்சு அந்த திரியை பற்ற வைப்பாராம் அப்படி பற்ற வச்ச பிறகு அவர் காலில் அடிபட்டு போயிடுது ஒரு கால் திடீர்னு வெடிச்சிடுது அதனால தான் கரிகாலன்னு கூட அந்த அளவுக்கு ஒரு அலையன்ஸ் பேர் இருக்குது அதனால் தீக்குச்சியை வச்சுக்கிட்டே ஒரு பாம் பண்ணவர் அவர் அதுக்கப்புறம் மேர் துரையப்பா சொன்னது துப்பாக்கியால் தான் அவர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தொல்ல அதை அந்த தன்மை அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு வகை ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து யாருக்கும் தெரியாது ஒரு பிளேனு அசம்பிள் பண்ணி எங்கே எங்கள் நீங்களாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எஃப் சிக்ஸ்டின்னு பிரான்ஸ்லேருந்து வாங்குகிறாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு அவன் வாங்குகிறான் இவன் வாங்குகிறான் நம்மளாம் வாங்குகிறான் ஒரு பிளேனை உருவாக்கி ஒரு பிளேன் இன்ஜினியர் சங்கர்ன்றவன் அவர் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் எல்டிடி பெரு பெரிய ஆள் அவனுடைய போட்டோலாம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு பிளேனே உருவாக்கிட்டான் ஒரு பிளேனில் அவங்களுடைய தன்மை என்னென்னா உயிரை கொடுக்கக்கூடியதுக்கு அஞ்சவே மாட்டார்கள் அந்த உயிருக்கு பயமே கிடையாது அதெல்லாம் அந்த மில்லர்ன்றவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெடிகுண்டு ஏற்றிக்கிட்டு ஒரு ட்ரக்கில் மடி அதை எடுத்திருப்பாங்க அதான் வீடியோவை எடுத்திருப்பாங்க என்ன அந்த வீடியோ எடுத்து பா கேப்டன் மில்லர் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு ஆர்மி கேம்பில் உள்ளார நுழைஞ்சி வட்டி தூள் தூளாக பண்ணிட்டான் அதான் உலகத்திலே ஒரு அதிசயமான ஒரு சூசைடு இது வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா இவர் வந்து பிளாக் டைகர்னு ஒன்று உருவாக்கினார் கரும்புலிகள் அப்படின்னு விட்டு நீங்கள் பிபிசிக்காரன் நைன்டீன் நைன்டி டூனில் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போது அவன் பிபிசி நிருபர் அங்கே போய் அதை விவரிக்கிறான் அது எப்படி இந்த எல்டிடி ஆர்கனைசேஷன் எப்பேற்பட்டதுன்றது அவன் படத்தில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அந்த பயிற்சி அந்த நாங்கள் எவ்வளோ பயிற்சி கேசட்டெல்லாம் சீஸ் பண்ணணும் அந்த பயிற்சிங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கே நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இந்த மினிஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இது என்னப்பா நம்ம ஆர்மியில் கூட இப்படி கிடையாது பிற்பட்ட பயிற்சி தராங்களே அப்படின்றாங்க அதாவது உயிரை கொடுக்கறதுக்கு துணிஞ்ச பிறகு அவன
ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இந்த ட்ரைனிங் ஆகட்டும் அந்த வெப்பன் ஆகட்டும் இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் விட நான் சொன்னாப்பில் ஏரக் ஏர்க்ராஃப்ட்டு பார்த்து கொழம்போ ஏர்போர்ட்டை அடிச்சிட்டான் இது யாரால் முடியும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன பிளைண்டு எங்கே இருக்குது ஜாஃப்னா எங்கே இருக்குது இது அவர் குடியிருப்பு அங்கேருந்து போய் கிளப்பிய கிட்டண்டை போய் வச்சு அடித்து ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேனு அடிச்சிட்டோம் அடுத்தாப்பில் நாங்கள் வந்து திருவத்தியூரில் எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது இங்கே எல்டிடியில் நிறையா சாமான் போகுது அவங்க செய்து கொடுக்குறாங்கன்னுட்டு அங்கே போனோம்னா சப்மரைன் அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் அந்த இது ப பண்ணுற பார்ட்ஸு அங்கே வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பேரல் ஒரு இது ஒரு ஒரே ஆள் தான் உட்காந்து ஓட்டுறாப்பில் ஒரு ஆள் உட்காருவான் ஒரு ஒரு டன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதில் இருக்கணும் அதற்கு ட்ரை புறப்பல்லர் கிரப்பல்லர் ரெண்டு இது மாதிரி ஆட்டம் வச்சு அதை கடலுக்குள்ளார போய் கப்பலெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு அதை நல்ல வேலை அது யூஸ் பண்ணலை அப்போ தான் அது புது அது புது விதமான டெக்னிக் அந்த புது டெக்னிக் அவர் கண்டுபிடிச்சி இங்கே பார்த்தோம் அடுத்தாப்பில் நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் பார்க்கும்போது சில ஃபேக்ட்ரியில் அவருக்கு கிரீனேடுக்கு அவரே எல்டிடி கிரீனேடு முதல்லாம் வந்து சிங்கப்பூர் அங்கேருந்து வாங்கி அனுப்புறத விட நம்மளே ஏன் இங்கே பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர் சில ஃபேக்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஒரு இடத்துல செய்வான் ஒரு இது லிவர் ஒரு இடத்துல செய்வான் அந்த இடத்தையும் நாங்கள் பிடிச்சி ரைட் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆகவே ஒரு தனம் ஒரு ஒரு இதை பார்த்தோன்னா அப்படியே அவர் எடுத்துடுவார் என்னை பொறுத்த வரையில் அதாவது அது ரெண்டாவது அதை விட முக்கியமானதுன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து பிரவா சிவராசன் அவரோட கனெக்ஷன் வச்சுருக்கிறோம் யார் எல் எல்டிடி ஹெட் குவார்ட்டரில் டேரெக்டாக அது எப்படி சாத்தியம் ஆகணும்னு பார்த்தா ஒயர்லெஸ் செட்டு அந்த ஒயர்லெஸ் செட்டை நாங்கள் சீஸ் பண்ணோம் ரெண்டு செட்டு சீஸ் பண்ணோம் ஒன்று வந்து சிவராசன் யூஸ் பண்ணது இன்னொன்று டிக்ஷன் யூஸ் பண்ண கேச இது இன்னும் மூணாவது வந்து ஒரு செட்டு இருந்தது அதை எரிச்சிட்டானுங்க கோயம்புத்தூரில் கேஸ் அடுப்பில் வச்சு எரிச்சிட்டானுங்க ஆகவே இந்த ரெண்டு செட்டை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இந்தியன் ஆர்மிகிட்ட இதை பாடுறா இதை வந்து செட் பண்ணி கொடுங்கடா அப்படின்னு கேட்குறோம் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்படுறானுங்க இது மேட் இன் ஜப்பான் அது ஒன்றும் பெரிய இது அசம்பிள் பண்ணது கிடையாது மேட் இன் ஜப்பான் இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் சார் எங்ககிட்டே இல்லை சார் இந்த செட்டு அப்படின்றோம் ரெண்டாவது வந்து இவன் தே பேசி ராஜீவ்காந்தி அசோசியேஷன் முடிஞ்சு போச்சு சிவராசன் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் நாங்கள் எப்படி தப்பிச்சு வர்றது அவர் சொல்லிட்டார் நீங்கள் எல்லாம் போயிடுங்க மற்றவெல்லாம் போயிடுங்க ஐ நீட் ஓன்லி நளினி சுபா அண்டு சிவராசன் மூணு பேர் தான் வரணும் மீதி பேர்லாம் வேண்டியில்ல அப்படின்னு நம்ம ஆனால் நளினி வந்து கடைசி நேரத்தில் சொல்லிட்டா நான் வரமாட்டேன் அப்போ மூன்று மாதம் கர்ப்பிணியாக இருந்தால் அவன் சு முருகன் இங்கே இருக்கிறான் அதனால் அவள் வரலான்ட்டா இந்த ரெண்டு பேர் மாத்திரம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு அவர்களுக்கு ஆ உத்தரவு அப்படித்தான் அவர்கள் ப போயிட்டு இருந்தார்கள் அந்த பிளானும் வந்து ஒயர்லெஸ் முறையமாக தான் போயிட்டு இருந்தது அந்த ஒயர்லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஆர்மிகிட்ட கேட்டோம் இது எங்கேருந்து வந்து இந்த சிக்னல் வச்சுக்கிட்டு சிவராசன் எங்கே இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னா சார் அது காஷ்மீரில் இருக்குது அது கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரெயினே வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்மி பீப்புள் இப்போ பெரிய இதான் அதை அந்த ட்ராக் பண்ணுறது நான் சொன்னேன் கடைசியில் ஒரு ஹேம் ரேடியோ ஆப்ரேட்டட் பண்ணி அவன் கண்டுபிடிச்சோம் ஹேம் ரேடியோ இங்கே நம்ம மீஞ்சூரில் பக்கத்தில் அங்கே வந்து போய் தங்கிக்கிட்டு அங்கே போட்டை வர சொல்லி அங்கே போகிறாப்பில் அந்த புளிக்காட்டு ஏரியாவில் அங்கே இவன் போயிருக்கிறான் போய் ரெக்கி பண்ணியிருக்கிறான் ஆகவே அந்த ஹேம் ரோடியை பார்த்துட்டு அந்த சிக்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி சார் இது இந்த சைடை காமிக்குது இந்த கடற்கரை ஓரம்ட்டு அவன் டேரெக்ஷன் சொல்கிறான் இந்த அளவுக்கு கூட நம்ம இந்தியாவில் உள்ள அருமையில் இல்லாத ஒரு திறமை அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு அதனுடைய ஆராய்ச்சி திறமை எல்லாமே அந்த எல்டிடிகிட்ட இருந்தது இதை மறுக்க முடியாத உண்மை இது வந்து நான் ஒன்றும் கதை சொல்லலை இதை நாங்கள் சீஸ் பண்ண புக்கை பார்த்திங்கன்னா இப்போ அறிவு வீட்டில் இருந்து சீஸ் பண்ணோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு டாக்குமெண்ட் ஒரு முந்நூறு கேசட்டு அண்ட் அந்த எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயுதங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைட் விஷன் கேமரா நைட் விஷன் கேமரா தெர்மல் கேமரா எல்லாம் மேகசீனில் இருக்கிறத பூரா பார்த்து டிக் பண்ண வரோம் இதை உடனே வாங்கணும் அதை உடனே வாங்கணும் அப்படின்னு விட்டு அதான் கேபி வாங்கிட்டு வந்தோம் கேபி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு வந்தோம் ஆகவே அந்த கேபின்றது பிரபாகரனுக்கு ஒரு அசட் அந்த கேபி ஆளவ இந்த அதை உண்டு அதை இவருடைய உயிர்த்தி இவர் யாரை வச்சு எந்த வேலையை வாங்க முடியுமோ உனக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமா நீ பண்ணி காமி அதுதான் லீடர்னுடைய குவாலிட்டி ப பிரபாகரம் பண்ண மாட்டான் இந்த பெல்ட் பாம் என்ன பிரபாகரம் நான் தயாரித்தான் கிடையாது ஆகவே யாருக்கு திறமை இருக்கிறதோ அதை எப்படி பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பண்ணி பார்த்து
அதில் வந்து அந்த ரெண்டு கேசட்டு அந்த பிரகாரம் இது சிவராசங்கிட்ட அந்த மீ மீதி மூணும் அவங்கள்ட்ட தான் இருந்தது அவன் பெங்களூரில் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயோ மறைச்சி வச்சுட்டான் அந்த ரங்கநாத் என்ன பண்ணலாம் தெரியாமல் அவனை ரிலீஸ் பண்ண பிறகு ஜூனியர் வேட்டாவில் சொல்லிட்டான் என்கிட்ட பிரபாரம் கேட்டான் ஒரு சூட் கேஸ் இருக்குது அதில் பெல்ட் யூஸ் பண்ணாத பெல்ட் பாம் இருக்குது அதை கொண்டு நான் எங்கேயாவது மறைச்சி வைக்கணும்னா நாங்கள் கொண்டு மறைச்சி வச்சோம் ஒரு இடத்துல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன ஆச்சே தெரியல அந்த எம்டிஎம்ஏ போய் விசாரிக்கும் போது அதில் இல்லை நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டான் ஆகவே இன்னும் அந்த மூன்று இது இருக்கிறது இதை பற்றி இந்த பெல்ட் பாம் எங்கே யார் பண்ணார்கள் அப்படின்ற ஒரே தெரிந்த நபரும் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறான் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிறாப்புல கேள்விப்பட்டோம் அடுத்தாப்பில் வந்து இங்கேயும் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்ம ஜெயிலில் இருக்கிற நம்ம முருகனோட கூட இருக்கிற ஒரு ஒரு மெயின் அக்யூஸ்டுக்கும் தெரியும் எங்கே பண்ணாங்க எந்த இடம் இல்லை பண்ணாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அவங்க சொல்லலை அதை சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த எல்டிடி ஆகப்பட்டது நாங்கள் பல டாக்குமெண்ட் மாவீரர் குறிப்பிடு நாள் அப்படின்ட்டு செத்தவங்க ஃபோட்டோலாம் போட்டு அவங்க மாவீரர் குழு பிறந்த தேதி இறந்த தேதி அவனுடைய ஃபோட்டோ அவனுக்கு அப்புறமேல கேப்டன் லெப்டினன்ட்டு இதெல்லாம் பட்டம் தர்றது செத்த பிறகு தான் உயிரோடு இருக்கும்போது தரமாட்டாங்க செத்த பிறகு அவனை இது பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு போராளி இறந்துட்டான்னு வச்சுங்க அவனை வந்து எப்படி ஆர்மி மேலே எப்படி செல்யூட் பண்ணுமோ இப்போ பார்த்துருக்கீங்களே இல்லையா ஏதாவது சோல்ஜர் இருந்தாங்கன்னா உடனே வீட்டில் போயிட்டு வந்து கன் செல்யூட்டு கன் செல்யூட்டு அதே போல் பண்ணுவாங்க அதாவது அதே ஒரு மாவீரனுக்கு ஒன்று என்ன சடங்கு செய்ய வேணுமோ அந்த மிலிட்ரி லெவலில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் கடைசியாக அவர் கண்டுபிடித்த ஆயுதம் வந்து குப்பி அதாவது சைனட் இந்த சைனட் எப்படிடா அவங்களுக்கு வந்ததுன்னு நான் கேட்டேன் அப்போ என்ன சொன்னாங்க வெல்லிங்டனில் ட்ரெயின் பண்ணும்போது இந்த மில்ட்ரி பிரபாகரணி அங்கே அழைச்சிட்டு போய் ட்ரெயின் பண்ணும்போது அந்த மில்ட்ரி ரெஜிமெண்ட்டில் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்னு பேர் அவங்க வந்து பாசிங் அவுட் டே அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தட்டில் உப்பு எடுப்பாங்களாம் ஒருத்தர் அந்த உப்பை ஒ அப்படியே ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து நாக்கில் வச்சுக்கணும் அதாவது உப்பிட்டார் வரை உள்ளாளவோ மறக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அந்த உ மண்ணையும் மறக்கக்கூடாது மண்ணை மக்களையும் மறக்கக்கூடாது மண்ணையும் மறக்கக்கூடாது அவர்களுக்காக எந்த தியாகத்தையும் நாங்கள் செய்ய தயாராக இருக்கணும்னு ஒரு இண்டிகேஷன் அது என்றைக்கும் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்டில் நீங்கள் பாசிங் அவுட்டில் பேரடில் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் இருக்கும் ஆனால் சில ராஜஸ்தான்லாம் இன்னும் பஞ்சா பஞ்சாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு முடிஞ்ச பிறகு குனிஞ்சு பூமியை நக்குவாங்க புரியலைங்களா பூமியை நக்குவாங்க நம்ம தாய் மண்ணை நக்குவாங்க தாய் மண்ணே நான் உனக்கு அனுப்பிருக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச பிறகு தாய் மண்ணை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இருக்கணும் தாய் மக்களை காப்பாற்றுறக்கணும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு யுக்தி அந்த யுக்தியால் இவர் என்ன பண்ணார் வெறும் அதை உப்பு தரல இவர் ஆனால் இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சு இந்த கேசட்டு இந்த கேடட்ஸ்லாம் வராங்களே இல்லையா நல்லா பெரிய பெரிய செரிமோனியல் பிறகு நடக்கும் அப்போ அந்த கிளாஸ் டியூப் பண்ணி அதுக்குள்ளார அந்த இதை அடித்து ஒரு தாயத்து மாறு தாயத்து தான் அது அந்த தாயத்து மாறு என்ன கட்டிருப்பாங்க நான் ஏன் கேட்டேன் ஏன்டா நீ அப்படியே சாப்பிட்ற தானே அது பவுட்ராகவே இது சாப்பிட்டுடலாம அப்படின்னா சார் பவுட்ராக சாப்பிட்டா டைம் எடுக்கும் அது போய் பிளட்டில் கலக்கிறதுக்கு டைம் ஆனால் இந்த கிளாஸ் குப்பியில் இருந்தால் அதை வச்சு நாக்குக்கு அடியில் அதுக்கே ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் கடிக்க முடியாது அந்த நாக்கு இது பண்ணிட்டு இங்கே அடித்து கடித்தோம்னா அந்த லேசரேஷன் அதாவது இங்கே கடிச்சிங்கன்னா பார்த்தோன்னா ரத்தம் பீச்சிட்டு வரும் அந்த கிளாஸ் பீஸ் வந்து ரத்தத்தை கலந்த உடனே இந்த சைனடு பவுடர் போய் அதில் கலந்துடும் அந்த பிளட்டில் போச்சுன்னா அதுக்கு எப்படின்னா நீங்கள் கொதிக்கிற பாலில் ஒரே ஒரு சொட்டு எலுமிச்சத்தை விட்டு பாருங்கள் அப்படியே திரிஞ்சு போயிடும் அதை போல் நம்ம பிளட்டு திரிஞ்சு போயிடும் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக திரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு ஒன்றும் டைமே கிடையாது ஆகவே இம்மிடியட் டெத்து நான் கேட்டேன் இது இதுவும் கேட்டேன் ஏன்டா தற்கொலை பண்ணிக்கிறது தான் உங்களுடைய வேலையாக ஏன்னா போராடி தானே அந்த தமிழர் பறக்கும் முதுகோடு முதுகு காட்டி நம்ம செத்தாலே நம்ம சரித்திரத்தில் இருக்குது அவள் முளையாரத்த அவள் தாய் முளையாரத்த கதையும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் தமிழனா வீர தமிழனால் என்ன நெஞ்சில் வாங்கணும் நேரில் போய் கொள்ளணும் அப்படின்னும் போது தான் இந்த கொரில்லான்ற பறக்கம் வந்தது இந்த கொரில்லான்றது வழக்கம் என்னென்னா இட் இஸ் நாட் நேரடி போர் ஆகவே இந்த நேரடி போர் இருந்தோன்னா நாங்கள் பண்ணுவோம் ஆகவே நேரடி போர் இல்லைன்னா பிறகு நாங்கள் வந்து இந்த கொரில்லான்றதை அட்டாக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண தான் தியாகம் அப்படி என்று சொன்னார்கள் ஆகவே எல்டிடியில் உள்ள ஒரு ஆயுத பலமும் அறி இந்த பலமும் எல்லாம் நன்றாக ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மில்ட்ரி டிவிஷன் மாராட்டமே இருந்தது